Chadam! Raapuri jakso 286. Tänään tehdään jotain erilaista. Oho, 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 oho. Jestas. Haluatko tietää mitä? No, meillä on nyt niin monta. Ihan hyvä. Meillä on nyt niin monta ajankohtaista aihetta. Me vedetään sille konekiväri tyylillä ne läpi tästä. Joo. Ja leikitään okay. kerrankin, että me ollaan kuin uutistudiossa. Ei tässä tule mitään. Me, me ollaan kuin Ei tule mitään. isoja nimekkäitä ankkureita. Mä oon keksinyt nimet meille. Saat Martin Arvilind Paasi. Okei. Okay. Tunne tämän painon sydämelläsi nyt. Mitä tämä pitää vetää? <tos> Joo, mutta mikä tämä seuraava on itse asiassa? No, mä oon Miikka Ripsapapunen Koskinen Luukkonen. Se rimmaa hyvin. <tos> Okei. Okay. Ja nyt lähdetään <tos> vyöryttää tästä. Aihe kerrallaan, mutta koska meillä ei ole samanlaisia budjetteja kuin esimerkiksi vaikka Ylellä mm. tai Maikkarilla, mm. niin meidän studiossa yeah. nämä tähtireporterit, ne joutuu vähän niin kuin haastatella toisiaan siinä vaiheessa, kun siirrytään tämmöisen asiantuntijakommentteihin. No niin. Onko tämä selkeä juttu? No mä luulen niin. Yes. Okay. Aihe numero yksi. Flash crash. Yes, tämä on vähän niin kuin musta joutsen. Se saapuu silloin tällöin ja yllättäen, niin se saapuu tämän viikon maanantainakin. Martti, mitä tarkoittaa flash crash? Se, se, on niinku, se on todella iskevä termi, mutta mitä sen takana piilee? Louis hän kirjoitti tästä kirjaan nimeltä Flash Boys, ja sieltä voi itse asiassa suosittelen kirjan luokkemista. Se on kuin, kuin dekkari ikään ja, ja liittyy nimenomaan ö, tällaiseen kaikkein flashiin juttuihin kuin flash crash. Mutta tota noin, niin, ö, siis kyse on siitä, että välillä tällaiset algoritmivetoiset trade systeemi härpäkkeet niin pamahtaa silmille ja silloin ne crashaa. Ja, ja, tota noin, niin, ja silloin se, se niin kuin vaikutus siitä voi olla moninainen, mutta tyypillisesti niin jokin menee niin, kuin niin sanotusti isosti pieleen. Ja tässä tapauksessa se, mitä tapahtui, niin kurssit sukelsivat mm. isosti maanantaina. Aina näissä flaskarissa se ei tiedä, että okei, kuka teki mitä, kuka mm. aiheutti, mutta tässä tiedetään, se oli vissiin Lontoon toimistolta sitin työntekijä, niin en tiedä, oliko se Fat Finger, mikä osu Enteriin, kahvikuppi, vai oliko se vapun jälkeinen fiilis, että, että syötti vaikka totali orderimäärän johonkin määräkenttään. Tai kaatuiko kokis ehkä näppikselle. Sitä emme ehkä ikinä saa tietoa. Mutta, mutta se, mitä me tiedetään, mitä muissa medioissa ei olla oivallottu, on se, että, tota, että me tiedetään, että tämä liittyy tällaiseen algoritmitreidaamiseen, ja algoritmitreidaaminen niin siis lähtökohtaisesti tarkoittaa sitä, että treidataan erinäisiä keskinäisiä riippuvuuksia eri arvopapereiden välillä, tai jotain tutkittua datamainingilla löydettyjä yhtäläisyyksiä tai epäyhtäläisyyksiä, ja, ja, tota, ja siihen luonteeseen, Hyvin, hyvin olennaisena osana kuuluu se, että käydään paljon kauppaa nopeasti. Ja nyt tässä tota, maanantaisessa flash crashissa, niin, niin tosiaan papereita myytiin ympäri Eurooppaa. Eli nyt ei ollut kyse siitä, että kesätsuppari tuli, ta, piti myydä vähän niin kuin sata kappaletta Nokiaa ja sitten jäi, niin kuin nolla jäi jumiin ja, ja tota noin, niin se myykin sata miljoonaa. Nokiaan osaketta, vaan nyt oli kyse siitä, että joku ö, sorkki sitä, sitä niin kuin algoritmin niin kuin tällaista kokonaisvaltaista trading-systeemiä, joka johti siihen, että osakkeita myytiin sitten niin kuin, ei vaan Suomessa, vaan ympäri Eurooppaa. Voisiko tässä olla taustalla se, että siellä testattiin tuomiopäivän myyntiodaa, mutta kävi sillä tavalla, että se ei ollutkaan testiympäristö, vaan se oli tuotantoympäristö, mihin se oda luiskahti ja se valuu joka puolelle. Mm. Ja ennen kuin se hiffattiin, niin siellä piti sitten tehdä nopeasti kääntöä, että sama, mutta nyt ostetaan ne äkkiä takas ja sen jälkeen itketään. Ja, ja normaalisti, jos tapahtuu vaikka pörssissä jotain ihmeellistä, niin pörssihän saattaa perunaa kaupat. Mm. Mutta pörssi sanoi suoraan, että heidän systeeminsä toimii, että siellä tuli näitä Päivän, päivän sisäisiä huutokauppoja siitä, että joku osake vaikka Closeista oli tipahtanut liikaa tai edellisestä kaupasta tipahti liikaa, tuli semmoisia hetkellisiä mm. huutokauppoja, milloin se kauppa pysähtyy ja ne huutokauppatasat otetaan uudelleen käyttöön ja sitten se homma jatkuu sit siitä. Yeah. Ja pörssinäkövinkkelistä kaikki toimii, mitä ei peruttu, 
Mutta mitä tästä nyt jäi käteen? Kuka nielee tappiot tästä Flashcrashista? Kyllä se sitten nielee ne ja, ja tota, päitä pyörii, että to, päitä rullaa ihan varmasti. Tämä kyseinen ka- tyyppi, mm. joka tämän, tämän kuvion äh, ryssi, niin, niin tota, todennäköisesti on löytänyt itsensä jo heti maanantai-iltapäivältä kadol- kadolta. Mutta tota, se on ihan oikein siinä, että tässä ehkä ajateltiin, että kokeillaan, että miten nopeasti saadaan betaa niin kuin vähennettyä tässä meidän niin kuin markkinat sydemissä ja sitten hakattiin sinne joku sellainen, että nyt me halutaan beta niin kuin, öö, kolmasesta niin kuin puoleen ja sitten tota, enter ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu ja sitten checkataan, että okei, tämä lähtee natisti myymään, mutta hei hetkinen, tämä onkin markkinoilla. Tämä nyt on puhdasta spekulointia, mutta sen pointti on se, että tässä taustalla on ilmeisesti, niin kuin, aivan, on aivan ilmeistä, että tässä taustalla on ollut tällainen niin kuin laajempi trading algoritmi, kokonaisuus, jossa on sattunut jotain hassua, koska muutenhan se olisi vain joku yksittäinen osake. Mm. Ja sitten kun pörssi, pörssi, tota, pörssissä, niin kuin jossa vahingossa myyt sitä Nokian osaketta, niin kuin 100 miljardia kappaletta, ja, ja tota, sä huomaat sen heti seuraavalla sekunnilla ja yrität perua sen ja saatkin sen peruttua, niin silloin, jos sä heti soitat, katsot, että ketkä oli nämä välittäjät, jotka osti, kun mä sen myyn ja kun ei pitänyt myydä, niin, niin tota, ennen vanhaan, kun, kun mä olin nuori, niin, niin tota, pystyi soittamaan sille toiselle välittäjälle kysyä nätisti, että hei, että voidaanko me peruuttaa kauppaa, että se oli virhe. Mutta se tapahtuu niinku siis heti, se soitto. Ja, ja pörssillä vissiin on se, puhu jostain kymmenestä minuutista, että se nyt on jonkunnäköinen takaraja, että jos ei siihen mennessä niin kukaan perunut mitään, niin se lavii, että sitten saa soida. Mutta tämähän on toisaalta eri asia kuin tällaiset niin kun, ö, salakavalat ö, traderit, jotka on laittanut jotain varjotilejä, jonne on siivonnut kaikki, kaikki tota noin niin, ö, tappionsa ja näyttää sillä tavalla niin tähtitraderilta. Tässä ihan selkeästi on ollut kyse niin vain inhimillisestä mokasta. Ja sinänsä niin inhimillinen moka, kun on tällaiset treeningsysteemit viritetty ihan tappeen asti, niin, niin tota, ne voi sitten olla miljardin arvoisia tai enemmän. Ja periaatteessa niin, niin tota, ei se olisi niin ennenkuulumatonta, että siti saattaisi jopa antaa profaren, koska näin kävi. Mm. Joo, kyllä sitä varmaan sitä loppulaskua on laskeskeltu tällä viikolla. Mitä tässä oikeasti tuli tapahtumaan? Semmoinen, että kuka tässä nyt voitti? Tässä saattoi voittaa semmoinen suomalainen piensijoittaja, joka oli semmoisen epätoivoisen pilkin laittanut todella paljon alle nykykuulosti, niin saattaa olla, että hän jopa sai sillä jotakin. Mm. Toisaalta taas jotkut asiakkaat saattaa laittaa tämmöisiä stop lossia, Kyllä. että vähän niin kuin tuomiopäivän vakuutuksen varalla, että jos kurssit nopeasti tipahtaa, enkä minä ole silloin ruudulla, niin tietyt, tietty kauppa trikkeröityy ja jotain myydään, ja nyt saattaa olla, että niin kävi. Joo. Ja semmoiset nyt kiittää oikein, että Hyvä siti. Näin sitten piti tehdä ja, sitten. Että tuota, että täällä ei tapahtunut mitään krässiä markkinoilla, mutta minä myin vain helvetin halvalla tuohon niin markkinoiden pohjiin tänne. Että tuota, ei ollut kiva juttu. Joo, mutta, mutta, mutta yhtä, la- yhtä lailla kokonaisvaltaisesti niin hän antoi vappubiljoonaan, koska siis käytännössä kaikki se tappia, minkä siti itselleen synnytti, niin se on jonkun voitto. Joo, se on vaan tosi vaikea reagoida itse markkinaan tuommoiseen, että jos sä näet, että jotain tapahtuu nopeasti, sä haluat tietää minkä takia, ja eihän siellä nyt ollut mitään uutista, Ei. mitä sä katsot, että, että onko joltain firmalta tullut jotain, onko markkina tapahtunut, onko joku Fukushima 2 tapahtunut, onko joku hyökännyt johonkin mm. ydinaseella tai jotain muuta, mitä, kuka tietää jotakin, mitä mä en tiedä, mm. ja samalla kun sä mietit sitä 10 minuuttia, niin se flaskeras menee se alas, alas ja tota, bounceaa ylös yhtä nopeasti ja homman, homman paketissa, että joskus vaan pitää luottaa intuiti, mikä se sana? Intuiti, intuiti on. Joo, no nyt te tiedät, että oikea tähtireportteri osaisi tämänkin sanana. No mutta varmasti. Tota, meillä on vähän vaikeuksia sen no kanssa. No me nyt vasta tässä harjoitella. Ja, joo, joo, joo. Okei, okay. mutta joskus pitää vaan antaa mennä. Juuri näin, ja sitten jos joku kysyy, että minkä ihmeen takia tällaista tietynlaista niin salaman nopeaa hypertreidaamista, missä voi olla niin kuin, satoja tuhansia kauppoja päivän sisällä, niin mitä järkeä tässä on, niin, niin se on likviditeetti. Et, et, kun on olemassa markkinatekijöitä, jotka käy niin biljoona triljoona kauppaa joka päivään, niin se totta kai tarkoittaa sitä, että ne antaa, luo likviditeettiä markkinoille, eli sitä, että sä voit myydä mahdollisimman paljon myydä tai ostaa mahdollisimman paljon osakkeita ilman hintavaikutusta pörssissä. Se on niin se pointti. Sitten jos se, se tällainen niin kuin, ä, 
algoritmitreidaaminen menee sellaiseksi, kun mitä mainitaan, mistä kerrotaan tästä Lewisin Flash Boys-kirjassa, missä, missä käytännössä tällaiset markkinatekijät niin, niin järjesti oman supertietokoneensa niin kuin kahden metrin päähän pörssin päätietokoneesta niin, että ne pysty frontrannaamaan sisään tulevia ordereita. Eli joku, joku Pohjois-Manhattanilla naputtiin, niin kuin, että hei, ostanpas sata kappaletta IBM, niin sitten heidän koneensa näki sen ja meni ennen sitä, ennen kuin se orderi ehti sinne pörssin tietokoneelle, niin ne oli ostanut sen, ostanut sen tota noin, niin myyntilaidan pois siitä. E, tämä taas on ei-toivottavaa, e, koska se totta kai niin kuin huonontaa niin kuin, ä, markkinoiden toimivuutta. No niin, mutta semmoinen oli Flashcrassin lyhyt oppimäärä. Sitten siirrytään seuraavaan juttuun. Yes. VR lopettaa idän kaupan. Nyt, nyt mä, 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 mä vedän tätä nyt. Tota, totta kai, totta kai, totta kai, kai. tuossa meidän prompterissa, niin <tuh> siinä ei ollut nyt tarkemmin sanottu, että kuka tämän ottaa. Mutta... No niin, mutta anywho, ka- kohta kaksi. VR lopettaa idän kaupan. Mitä ihmettä? Hmm. Et, jos nyt mietitään tätä VRn toimintaa, eli kiskot Suomessa, meillä on suurin piirtein sama raidelevyys. Neljän millin ero. Neljä, neljän millin erolla. Venäjän kanssa. Ja tota, aikaisemmin lopetettiin jo Allegro, mikä teki tämmöistä henkilöliikennettä tässä Helsingin ja Pietarin välillä. Mm. Nyt on idän kauppa, eli, eli ihan sama mitä sieltä tota, suomalaisia tai muun tuotteita VRn toimesta olisi liikkunut täällä idän rautateillä, niin nyt ne vedetään säppiin samalla tavalla. Hetki aikaa oli vielä sillä tavalla, että kerrottiin tämmöisestä uudesta silkkitiestä, mikä mm. tulee Kiinasta, sieltä tulee lähetykset. Venäjän läpi Suomeen ja sitten ne jossain Kouvolas pureta ja hieno juttu. Tästä saadaan tämmöinen uusi logistiikka väylä tänne Eurooppaan mm. ja joka pystyy esimerkiksi nämä meri, merikuljetukset haastamaan tässä. Kyllä, niin nyt tällä olisi he- ollut hieno homma. Nyt tällä hetkellä tämä vaikuttaa aika epätoivoiselta. Et, epätodennäköiseltä <laughs> no, suorastaan. Niin, et miten tämä tästä nyt eteenpäin? Kyllä, ja, ja siis niin kun, vaan taas esimerkki siitä, minkälainen niin Emma Mulkvist tämä meidän Putin on, että niin kun, sinänsä niin sehän nyt, nyt kun katsoo taaksepäin, niin se, tässä on ollut kaikki niin merkit jo niin ilmassa jonkun aikaa, mutta joka tapauksessa onhan se vähän dorkaa niin viedä oma maansa takaisin kivikauteen ja, ja niin kun, laittaa tuollaisia niin 10 sentin sorakimpaleita niin kuin rattaisiin, maailmantalouden rattaisiin. Ja, ja Finskilläkin totta kai, niin sinne meni sekin, sekin valtti, että me oltaisiin oltu jotenkin lyhemmän, lyhemmällä reitillä niin kuin Euro, Manner-Euroopan ja Jenkkilän itärannikon ja Aasian välissä. Mutta nyt tässä VRn tapauksessa, nyt täytyy niinku miettiä, että nyt tämmöisestä valtion rautateistä, joka oli aikaisemmin, se oli konnektoitunut sinne Shanghaihin asti, että sieltä olisi ollut helppo tuoda niitä pesukoneita ja traktoreita ja puimureita, jos ei kuka Venäjällä olisi niitä vaan syyhkinyt matkalla. Hmm. Mutta nyt se ei ole enää mahdollista. Ja nyt täytyy miettiä, että kuinka kauan me kipristellään tässä sitten. Et meillä on tämmöiset Suomen sisäiset rautatiet, mitkä oikeastaan johda yhtään mihinkään hmm. tästä tällä hetkellä. Hmm. Että onko tämä nyt pari kuukautta, pari vuotta vai oliko tämä tässä? Rautatiet Suomessa kuitenkin perustettiin ähm, Helsingistä Hämeenlinnaan. Taisi olla saari halus lähteä. 1862 katsomaan niin HPK-matsiin täältä Helsingistä, Helsingistä sinne ja tota, vaan Salonkin luokan äm, vaunuilla. vaunuilla eteenpäin. Mä kattelin myös, että tota, ravintolavaunut keksittiin vasta 1938 Suomessa, että, että hän sitten siellä ihan normaali vaunussa matkusti tänne Hämeenlinnaan, mutta tota, 160 vuotta siinä on mennyt. Niin onko nyt vera osalta, niin ollaanko me jonkunnäköisessä tämmöisessä raiteiden risteyskohdassa, missä pitäisi tehdä niitä päätöksiä, että joko VR keskittyisi tästä eteenpäin pelkästään noihin VR-laseihin, mm. niillä on niin kysyntää, mm, totta. tai toinen juttu, pitäisikö Suomen raidelevöys muuttaa eurooppalaiseksi ja mm. oikeasti kytkiä tämä Suomen rautatiet Eurooppaan? Niin, siis Suomen hän on sellaista, sellaista mittaluokkaa, jota ei muualta maailmasta löydy, ei mistään, ei edes Venäjältä. Tämä on aika monen knoppitieto kyllä. Joo, neljä mieli erolla niin Suomen raiden väli, eli näiden metallikiskojen väli keskenään niin on, on neljä milliä leveämpi kuin Venäjällä, mutta sitten niin siihen se sitten loppuukin. Et muualla maailmassa ei tällaisia 
tälle, mistä siis Suomessa, Suomen raideleveyttä ei löydy mistään maailmasta. Ja mun ehdotus on nyt se, että tuo Peter Vestabakka, kun bygaa ja tsemppaa näiden niin kuin, äh, kiusaajien niin kuin, äh, kanssa siitä, että saisi tämän Helsinki-Tallinnan tunnelin väännettyä, niin pistetäänpä se nyt pystyyn ja laitetaan se niin kuin länsimaalaisella fyrkalla niin kuin soimaan ja sitten vedetään, niin kuin, kun raiteet, raiteet joka tapauksessa pitää vääntää uusiksi, niin hei, vedetään Maglev-kiskot Oulusta Berliiniin. Maglev-junahan on siis tunnetusti sellainen, jossa on niin yksi sellainen vähän isompi kisko, jossa on sellainen magneettin kenttä, että se juna leijuu tällaisen niin negatiivisen magneettikentän päällä. Eli siihen ei ole käytännössä niin vastusta niin nimeksikään. Ja tällaisellahan ne hurjastelee Japanissa 600, yli 600 kilometriä tunnissa. Se on aika maken näköistä. Käypä, käykääpä YouTubessa Chiga kun ne vetelee asemia ohi 600 kilometrin nopeudella. Se on niin kuin aika hurlum heitä. Mutta joka tapauksessa niin se olisi ainakin tällainen hysteerinen ekoteko, ja se sitoisi Suomen, joka on nyt siis, jos koskaan, niin, niin on saari maailman talouden kartassa. Niin, niin tota, nyt tälle asialle pitää tehdä jotain, ja nyt kun raideleveyskin on väärä, ja, ja tota, meillä ei ole mitään niin hyötyä siitä, että junilla voi mennä niin kuin itärajan yli. Ja meidän, niin, niin, itse, tässä on nyt kun kysytty multakin, kun mä oon ehdottanut sitä 100 miljardin investointia johonkin hyödylliseen, niin me ollaan puhuttu näistä niin, niin kuin, öö, nopeista juni, junayhteyksistä, niin otetaanpa tästäkin nyt sitten se niin kuin, ikään kuin kipinä siihen, että pikotaan tämä homma uusiksi. Maglev-junaa täyteen. Yksi raide, raide tota, joka menee Oulusta, Helsingin kautta Tallinna ja sieltä Berliiniin ja sitten toinen, joka menee, sanotaanko nyt vaikka Turusta, Tukholmaa ja sieltä sitten tota, Köpikseen ja niin poispäin. Niin sitten niin kun on, on Suomi kunnolla kiinni Manner-Euroopassa ja, ja siis kiinni sillä tavalla, että mitä siinä nyt sitten kestää Ruotsin, Ruotsin tota, korkeus Tukholmasta sinne, sinne tota, noin niin, Köpiksi, että Malmööhön on ehkä jotain sellaista 700-800 kilsaa, niin parissa tunnissa Turusta Köpikseen junalla, miettikää. Sehän on, niin kuin, sehän on melkein sillä tavalla, että sä voit asua Köpiksessä käydä töissä Turussa tai toisinpäin. Olisahan se aika kova juttu. Ja mm. vihreätä kuin faan, kun on se sähkö, joka sillä on tuotettu, niin niin on, on ö, uusiutuvaa tai ydinvoimaa. Mm. Eli jos tota 160 vuodessa Suomen rautatielle ei ole tapahtunut mitään muuta kuin se, että ne julkaistiin ja ravintolavaunu tuli, siitäkin oli 80 vuotta. Niin. Nyt olisi taas semmoinen 80 vuotta. Ja sitten vuod- on pyykätty sellaiset vaihteet, jotka aina menee jumiin, kun tulee lunta, koska se yllättää joka vuosi. Joo, no ne, ne tulee kaupan päälle. Mutta nyt olisi aika sitten tehdä, että se tarkoittaisi, jos ottaisiin eurooppalainen radilevyys, noin 9 senttiä muistaakseni pitäisi kaventaa mm. tätä nykyistä, että siirrettäisiin sitä toista kiskoa 9 senttiä toiseen suuntaan. Sen jälkeen ne eurooppalaiset junat kävisi täällä, niitä voi laittaa vaikka matkustaja tuohon tota, alukseen, ajat mm. junalla sisään sinne ja sen jälkeen sitten sä jatkat matkaa Eikun vaikka. tunnelilla. No kaikki mahdollista, kaikki mahdollista. Kun... Tunneli totta kai, kun sehän on nyt tekeillä. No se ei ole vielä tekeillä, mutta... Jos tästä, jos tästä nyt halus lähteä vaikka Ruotsin kautta kiertää, mm. niin se ei onnistu. Ja sitten ei voi suoraan siirtyä. Sekin tunneli on suunniteltu. Joo. Ja Valmiiksi sit... suunniteltu, se on puoleksi tehty. Ja kyllä. Ja sitten tämä sama kysymys tulee myös täällä Viron puolella, että sielläkin taitaa Viro, Latvia, Liettua, niin taitaa myös olla tässä venäläisessä radeleveydessä kiinni. Jos me tehtäisiin joku kimppadiili siitä, että Suomi mm. ja nämä Baltian maat, jotka haluavat varmaan kaikki siteet katkaista Venäjä, mitä vaan löytyy, niin, niin nyt yhdessä tehdään, että joka suuntaan nyt siirrytään oikein länsi-eurooppalaiseen standardiin. Mm. Siitä saataisiin vähän niin kuin tekemistä ja pöhinää pitkäksi aikaa. Ja sen jälkeen se kalusto, se liikkuisi ihan täysin vapaasti ympäri ämpäri täällä. Hei, hei, tehdään tällainen uusi, mikä tämä on tämä, tota, tällainen ympyrärata, joka menee niin kuin Itämeren ympäri. Tuosta Helsingistä Tallinnaan, sitten Baltikumin, Baltian ympäri Puola, Kalingraadin kiertää, Saksa, Tanska, Ruotsi, Tukholma, Turku, Helsinki. Sellainen juna, joka ei pysähdy koskaan. Se vetelee siellä. maglev joka vetelee niin eestaan. Siis niin kuin yksi menee myötäpäivään, toinen menee vastapäivään. Eriki, no joo, ehkä se tulee vähän liian kalliksi. Mutta joka tapauksessa sillä tavalla, että junat tulee niin kuin viiden minuutin välein. Mitä se, voitaisiko me saada EUlta nyt semmoinen 
järkevä rahoitus tähän. Ihan ei, varmasti ei. ulta. Et siis, Ihan ei varmasti. Me ei itse nyt kaivaa sieltä kukkaropohjaa. Ei, tähän. kun siis EUllahan on tämä tota, meidänkin rahoittama tota, noin, niin, kriisirahastosysteemi, jolla, jolla nyt tuetaan italialaisten autojen ostoja kolmella tonnella. Että, tota, ja, 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 ko, ja kotien remppaamisia ja mitä muuta niillä suomalaisilla rahoilla tehdään. Että tota, mitäs jos me nyt ihan niin nöyristelemättä ehdotetaan jotain, niin kuin, siis edes, no ainakin tuohon edelliseen nähden huomattavasti järkevämpää, ja rakennetaan taas se Magle-yhteys. Ne normikiskot totta kai sellaisen, niin kuin, sellaisen niin kuin maisema niin kuin matkusteluun, mutta sitten niin kuin tämä Magle-yhteys, että pääsee niin kuin nopeasti täältä sinne ja sieltä tänne. Ja mietin, mitä Levi, Levin ja, ja Lapin matkailulle tapahtuu, kun Berliinistä hujahtaa niin kolmessa tunnissa e, raiteita pitkin Lappiin. Ja, ja se on niin kuin ovesta ovelle. Se ei ole mikään, niin kuin, että sä pääset ensin kolme tuntia, että sä pääset lentokentälle, sitten se lento kestää kaksi tuntia ja sitten kolme tuntia, että sä pääset kohteeseen, vaan se on kolmen tunnin ovelta ovelle niin kuin sessio. Niin, mutta ei se välttämättä tarvii. Se matka edistyy niin nopeasti, jos tälle ravintolavaunu 2.0 saadaan nyt kehitettyä. No, mutta sitä varten nämä perinteiset ma- maisemajunaraide. Mm. Tota niin me tarvitaan systeemi. molemmat. Me tarvitaan molemmat. Totta ja, kai. ja nyt tota, unohtakaa VR ne lasit ja keskittykää näihin raideleveyden kaventamiseen ja näihin leijuviin maglev Tällä saadaan Suomi nousu. Ihan niin kuin oikeasti. Meillä sanotaan tämä vähän niin kuin pilkäs silmäkulmassa, mutta... Tota, Kyllä se vähän niin on, että, että tota, jos me vaan ei nysvätään. Ei studiossa vitsailla. Ei. ei. Et jos me vaan nysvätään tässä maassa, niin me jäädään nysväreiksi. Et, et, se tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki työt etsitään tulevaisuudessa jossain muualta kuin Suomesta. Nyt tämä pitää, siis tämä meidän maantieteellinen haitta pitää kuroa umpeen. Se onnistuu nyt juni, junaraiteita bygaamalla. Näin. Sitten siirrytään ö, uutisaiheeseen numero kolme. Uusi valmiuslaki tulossa. Vihdoinkin, tätä odotettu kuin kuuta nousevaa. Kyllä, ei siinä vanhassakaan niin kuin, ihan hirveästi vikaa oli. Oli siinäkin niin kuin, kaiken näköisiä mahdollisuuksia puolittaa päivärahoja ja, ja äitiysvapaita, ei kun siis äitiysrahoja ja, ja mitä kaiken näköisiä rahoja. Mutta tota, nyt tässä uudessa niin, niin, tota, niin, niin on myöskin mahdollista nyt sitten... Ö, ottaa haltuun sun ylimääräiset kämpät ja antaa ne niin kuin maahanmuuttajille. Täh? Aikaisemminhan valmiuslaki oli vähän semmoinen, että jos joku tilanne tapahtuu, niin puolustusvoimat voi hakea sun neliveto maastorin hmm. armeijan käyttöön ja tätsit. Ja nyt on niin parannuksia tehty valmiuslaki, niin maastorin lisäksi kaikki muutkin lähtee vai? No pikkuhiljaa, joo. Että tota, et tosiaan niin kuin jo edellisessä ää, valmiuslaissa niin, niin, niin eläkkeet ja korvaukset ja päivärahat ja, ja tota, ja kaikki muut tällaiset niin kuin rahamääräiset jutut, niin ne, ne, niihin pystyy kajoamaan niin kuin yhdellä suurella mahtikäskyllä. No on totta kai, eihän näitä niin kuin valmiuslakeja niin kuin ihan noin vaateta käyttöön, mutta, mutta kuitenkin. Mutta nyt sitten niin kuin myöskin tällaista kiinteistä, kiinteitä omaisuutta. Ja tässä niin kuin logiikkana on se, että kun tämä hybridi käynti näyttäytyy monella tavalla, ää, niin tota, ää, esimerkiksi rahat voi loppu liikkumasta niin kuin rajan yli tai jotain muuta. Tai rajalle, itärajalle voidaan laittaa niin kuin noin miljoona pakolaista, jotka koostuu niin kuin naisista ja lapsista, jotka jäätyy sinne kuoliaaksi. Niin tota, siihen tarkoitukseen sitten niin otetaan nyt ne miljoona pakolaista tänne, koska ei kestä katsoa sitä kärsimystä. Ja, ja, tota, ja siinä tapauksessa sitten niin, niin valtiolla on siis tällainen mahdollisuus nyt ottaa kämppä haltuun. Kenen ja, kämppä? No sun ja mun, jos sulla on jotain ylimääräisiä kämppiä. Mul, me, mul, meillä ei nyt itse asiassa ole, mutta tota, on sellaisia kuulemma. Et jos joku pieni vihreä mies tulee itärajalle, niin se voi muuttaa sun peräkammari vai? Mm, en tiedä, mutta tota, se mitä oppositio tässä vähän niin kismitti, niin oli se, että rajoja ei vieläkään voi saada niin kuin sormia napsauttamalla kiinni. Et, et tota, edelleenkin niin siis lähtökohtaisesti otetaan niitä ihmisiä tänne ja, ja tota, ottamatta oikeastaan nyt sen enempää kantaa tähän asiaan, niin nyt täytyy niin kuin ihan aikuisten oikeasti kaikki sinun ja minun ja ihmisten myöskin ymmärtää, että ne valmiuslakihommat, niin näähän ei oteta millään mitenkään kevytmielisesti käyttöön. 
Että tota, et siinä vaiheessa, kun näitä tapahtuu, niin meillä on aika vaan hemmetisti ongelmia niin kuin muutenkin. Et meidän arki ei näytä nyt siltä, että meidän suurin ongelma on se, että valitsetko mä niin kuin toskakakun vai, vai viinerin tuosta niin kaavelan vitriinistä, vaan, vaan, vaan niin kuin nyt on, sitten on niin kuin tosi kyseessä. Ja se liittyy tähän niin kuin total defense-käsitteeseen, mitä Suomessa on. Eli käytännössä ihan jokainen resurssi, mitä Suomesta löytyy, niin valjastetaan tällaiseen niin kuin täydelliseen puolustuskäsitteeseen. Ei pelkästään ihmiset, vaan jopa yritykset. Että tota, ja nyt sitten myöskin haetaan tällaista liikkumatilaa muutenkin näiden valmiuslakien muodossa. Tämmöisenä reporterina mua vähän ihmetyttää se, että jos tehdään valmiuslaki, mitä todennäköisesti ei ikinä oteta käyttöön, mm. niin miksei sitä vedetä ihan tappiin? Miksei saada kaikki mahdolliset valtuudet, mitä ikinä vaan voitaisiin tarvita? Ja tässä nyt varmaan se, mihin mm. nopeasti viittasit se, vaikka rajat kiinni. Mm. Et jos nyt on tilanne, semmoinen tilanne, mitä kukaan ei vielä keksi, mikä se tilanne olisi, niin, niin tota, se voidaan tehdä. No toi on mun mielestä äärimmäisen hyvä kysymys, että tota, et, et minkä ihmeen takia se asia piti jättää pois. Että jos... jos, jos tota, öö, kun ei osata sanoa, että mikälainen tilanne voi olla tulla eteen, niin miksei oteta kaikki työkalut siihen samaiseen boksiin. Ää, jos valmiuslakia otetaan käyttöön, niin se tähän ei oteta kokonaisuutena tällaisena niin kuin, niin kuin laganapäätöksenä, että okei, nyt kaikki niin kuin oikeudet, niin kuin, ja valtion oikeudet niin kuin yhdellä kertaa käyttöön, vaan nehän otetaan valikoidusti ja se, ne, se Siinä on kovat tiukat kriteereitä, että voiko tämän ottaa ja näin poispäin. Mutta jos, jos niin kuin tällainen meihem syntyy, niin totta kai se olisi parempi, jos siellä olisi myöskin se vasara siellä niin esim... työkaluboksissa. Nyt me jätettiin se pois, millä me sitten naulataan. Jollain, jollain tota shiftarilla, kun sitä hakataan sitä naulaa sitten siellä lankkoon. Että tota, vähän niin kuin siinä mielessä tyhmää. Niin. Ihan sel- selkeä niin kuin esimerkki. Jos sä tilaat puusepän, puusepän sun työmaalle, mm. niin puusepä yleensä tuo omat työkalut mukanaan. Mm. Eli jos hänellä nyt on pelkästään se, se tota, taltta mukana siellä mm. työkalupakissa mm. ja pitäisi niinku niitä nauloja iskeä siellä, mm. niin se ei onnistu. Ja yleensä hänellä on vaikka paku täynnä kaiken näköisiä työkaluja. Hän ei voi tietää, kun hän menee sinne työmaalle, että mitä hemmettiä siellä tänään pitäisi tehdä, mm. että mitä minulta odotetaan. Juuri näin. Niin silloin ne työkalut on mukana, jotta niihin niinku pystyy reagoimaan. Et jos se, jos se tota työmaa ja koti sijaitsee, sanotaan vaikka kahden kolmen tunnin päästä toisistaan, mm. Et se niin enää siinä vaiheessa, kun on tilanne päällä, että jotain pitäisi tehdä Hitsi, siellä. se ristipää ruuvari. Ei vitsi, nyt mulla oli vaan se taltta, pitääkö mun päällä takoa tuota naulaa tuossa vai tuota, mitä mä tässä keksin. Se, se soveltaminen ei onnistu, ne työkalut pitää olla mukana. Juuri näin. Ja tota, mitään järkevää vastausta tuohon nysväämiseen, niin en, 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 en keksi. Tai voisiko se olla jotenkin, ei, ei voi. En tiedä. Mutta toi oli mun mielestä äärimmäisen terävä huomio sinulta, toimittajakollega Miikka Ripsarapunen koskinen Luukkonen. No ei meitä turhan tähän studioon valita, että no sä niin. tiedät, että jotain näyttöä on no, mä, en, mä en halunnut sanoa tota, no, mutta... No kyllä säkin tuli, olet, tuli, kyllä tuli säkin se... olet aika, aika niin, niin sanotusti terävimpiä kyniä pensselissä kollegani Martin Arvilin Paasi. <laughs> Kiitos. Mitäs nyt tällaisia... Oho, eh, nyt jatketaan, 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 Se, jatketaan tuota, seuraavalla aiheella, eli nelosaiheella, ennen kuin tämä menee aivan liian kuumontavaksi tämä, tämä keskustelu. Neljä, korot. No niin, USA on kymmenenvuotinen korko ylitti kolmen prosentin ja Saksan kymmenenvuotinen korko ylitti, ylitti prosentin. Eli tota, hmm, voisiko se olla niin, että inflaatio synnyttää korkopaineita ja että korot voisi lähteä nousuun. Voisiko se olla näin? No se on ehkä liian aikaista vetää tämmöistä suoraa johtopäätöstä tässä. Huomaa mu- nyt mu- kuitenkin, että Yhdysvalloissa niin vuodenvaihteessa korko oli puolitoista prossaa ja Euroopassa eh, miinus 0,4 tai siis Saksassa. Nyt se on yksi. Et eihän tässä mennyt kuin neljä kuukautta. No ehkä sen takia tämä nostetaan nyt tähän. Eli mennään tämmöisiä tiettyjä tasalukuja. Mm. Ylöspäin. Jos katsoo niitä käyriä, niin ne on todella tiukasti kääntynyt viime aikoina nousuun. Tämän koko vuoden topikki tulee olemaan korot. Mm. Ja sitä ei voi korostaa. Korko ei voi korostaa liikaa tänä vuonna. Vaikka tämä kuulostaa hemmetin tylsältä aiheelta, mm. kun se vaikuttaa kaikkeen, kaikkeen mitä sä et osaisi arvatakaan. Niin. 
Niin sen takia pitää olla kiinnostunut näistä korosta. Ja mitä enemmän niitä korkoja nostetaan, sen tutummiksi ne tulee, niiden käyttäytymistä ymmärtää ja mihin se johtaa. Kyllä. Ja tota, tälläkin hetkellä, juuri tällä hetkellä, kun me tässä studiossa tehdään, meillä ei nyt ole enempää tietoa aiheesta, mutta Yhdysvaltain keskuspankki Fedi. He on visasen päätöksen edessä. Hmm. On puhuttu, että korkoi pitäisi tänä vuonna nostaa. Inflaatio on täällä, ohjauskorot on täällä, kun normaalisti niiden pitäisi mennä vähän niin kuin paita ja peppu täällä. Hmm. Ja tota, markkinat on ennakoinut, että tässä tämän ja huomisen päivänä, kun tätä nauhoitus tehdään, niin, niin tota, nostoksi tulisi semmoinen 50 pipsiä, eli 0,5 prosenttia. Hmm. Mutta siellä viisaudessaan ne, ne tota keskuspankkiirit, jotka on nyt oikeastaan tämän nollakorko ajalta ne jäljellä, koska ne haukat lähti menemään. Mehän Jaa. todettiin siihen, että ne kyllästyi, kun siellä ei tapahtunut mitään. Jaa. Ne jätti se keskuspankki. Niin. Niin me ei tiedetä, minkälaisia päätöksiä nämä jäljellä olevat kaverit enää pystyy tekemään. Mm. Ymmärtääkö ne koroista yhtään mitään? Koska niin, nyt ne ei on mit- niin nuoria, että ne ei välttämättä ole niinku nähnytkään sellaista korkoa ja ei, ei niinku kokenut sitä omissa mm. nahoissaan ikinä. Niin. Pakko sanoa, että, että kriteerit, millä siinä porukka on valittu, niin ei välttämättä ole niin korkeat kuin esimerkiksi tähän rahapodistudioon. No, no ei tietenkään, <tos> mutta, mutta tota noin, niin, kyllä ne korkeat on siitä huolimatta. Mutta tota, se on vähän tällainen huolenaihe kyllä tuo, että tässä on menetty niin pitkään niin kuin tällaisen niin kuin ultra elvyttävää rahapolitiikkaa, että tota, että onnistutaanko sitä tankkeria nyt sitten kääntymään niin kuin ultrakiristävään ja onko se edes ultrakiristävää? Kun tässähän on kyse siitä, että markkinat ennakoi siis koronousuja sillä tavalla, että markkinakorot nousee. Että et niin kuin lähtee siitä, että tämä on nyt ihan sama, että korot tulee nousemaan, inflaatio on tuolla, kukaan ei enää laina rahaa, jos ei maksa jotain plusmerkistä korkoa. Ja vaikka keskuspankit vielä niin kuin nysvää niiden niin kuin, ö, tota noin ohjauskorkojensa kanssa ja pitää niitä edelleen niin kuin jossain puolessa prosentissa Jenkkilässä ja, ja, tota, ja nollassa tai miinuksella niin kuin Euroopassa. Mutta tota noin, niin, ö, tässä tämä, tämä on niin kuin edellisen jakson y, y, yksi näistä huolenaiheista, että tässä niin kuin jotenkin tuntuu, että keskuspankit on aika reaktiivisia, että tota, että IMFn pääjohtaja Kristaliina Georgieva, niin, niin hän totesi, että, että, tota, joo, että tässä on kyllä nyt vedetty talla pohjassa viimeiset 12 vuotta ultraelvyttävää määrällistä elvytystä, alhaista korkoa, koronatukipakettia ja kaikkea mahdollista. Me ollaan mokattu hei, että onko se mikään ihme, että se inflaatio lähtee kiihdyttämään. Ja, ja itse asiassa mähän laitoin sulle Whatsappissa niin yhden twiitin, missä oli, oli tota, keräilty muutaman maan PKT ja inflaatiokehitys. Ja sehän on ihan hassun näköistä, kun inflaatio lähtee niin korkeuksiin ja BKT äh, kyykkää. Eli siihen enää, kun BKT kyykkää tarpeeksi, niin, niin tota, äh, tässä on niin stagflaation ainekset, jos missään. Tai itse asiassa mehän ollaan jo stagflaatiossa, niin kuin me rahapodissa jo sanottiin tuossa vuodenvaihteessa. Hei, keventävä välihuomio. No niin, kevene. Watch up. Eli, eli me ollaan ihan nykyajassa mukana. Me niin. ei olla niin fossiileja, kuin te no. luulette. Eli kaikki nämä nykynuorison työkalut, työkalut ne on kovassa käytössä. Meidän Kyllä. työkalupakki, niin se, on, se pullistelee oikeastaan kaiken näköisistä tämmöisistä joo. digitaalisista työkaluista. Kyllä, joo. Et, et me ollaan kyllä internetin suurkuluttajia. Ollaan. Mutta jos palataan vielä tähän korkoihin ja oikeastaan Jenkkilän korkoon, kun se kuitenkin määräytyy vähän tälleen markkinaehtoisesti toisin kuin täällä Euroopassa korko. Mm. Ja viimeksi taisi olla 2018, kun tämä kolmen prosentin psykologinen raja tässä kymppivuotisessa Jenkkikorossa meni rikki. Ja silloin se alkoi jo vähän niin kuin taivuttaa osakemarkkinaa inhottavalla tavalla siinä. Mm. Ja nyt ollaan vähän niin kuin samassa tilanteessa, että, että tota, se on nyt tässä taipunut jo. Se on tässä kevään aikana nyt isosti taipunut, mutta... Tuleeko tämmöisten merkkipaalujen ylityksestä nyt mitään ekstra vapinaa sinne markkinaalle, niin se on mielenkiintoista nähdä. No jos mä, mä sanon vaan, että jos jenkkikorko on niin tässä jatkaa nousua, niin tämä on kyllä niin aika ikävän olosta. Titanian taistossa Oksis, Jukka Oksaharjo, superälykäs nuori mies, niin, tota noin, niin huomioi kuitenkin sen, että edelleenkin reaalikorkohan on reilusti negatiivinen niin jenkkilässä kuin Euroopassa. Eli kun katsotaan sitä, että mitä se korko on nyt, 
täällä markkinakorko versus inflaatio. Inflaatiohan euroalueella on 7,5 prosenttia, siis huomaat, että se nousi 1,5 prosenttia viime jaksosta. Et, et, tota, ja Jenkkelässä 8 prosentin paremmalla puolella, eli siis tämä tuntuu nyt ja yhtä lailla Kiinan laittanut Shanghain säppiin, siellä on kaikki maailman rahtilaivat nyt niin kuin ankkurissa siellä Shanghainlahden edustalla, ei se ainakaan helpota tätä, tätä, tätä kehitystä. Joo, no se on koronan takia. Mutta mut, 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 et, et, et siinä mielessä niin, niin tota, on siis tällaisiakin opittuja juttuja, että hei, että joo, mutta kun ei ole mitään vaihtoehtoja. Ö, mutta mä, mä sanoisin tähän, että, että näistä kahdesta vaihtoehdosta, että se, että, että onko reaalikorko negatiivinen vai onko ö, yritysten arvostuksissa kasvavassa määrin ongelmia, kun ö, korot nousee selkeästi ja reilusti ja syvälle, syvään päätyyn plussalle, niin mä sanoisin, että jälkimmäinen, niin kuin ihan nöyrästi en tiedä, mutta mä sanoisin, että se jälkimmäinen vetää se pisimmän korren ihan sen takia, että Jenkkilässä on se nel- viidennes tota noin, yrityksistä on zombeja edelleen, että et, et, tota, se, 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 se tulee sieltä. Mm. Ja sitten taas EKP tase on 75 prosenttia euroalueen pörssiyhtiöiden markkinarvosta, ellei ellei EKP tee yhtään mitään asialle, niin, niin tota, tämä inflaatio pahimmassa tapauksessa lähtee, niin kuin oikeasti voidaan alkaa puhua jossain vaiheessa, että hyperinflaatio uhkaa. Keskuspankkilaiset, IMF-läiset, hän sanoo, että, että no, tätä inflaation hillitsee se, että ostovoima pienenee. Eli nämä palkansaajat, jotka ovat nämä kärsiä, sijaiskärsijät tässä, tässä niin kuin päättäjien sekoillessa, niin, niin tota, että kun niiden rahojen arvo, niillä on se sata, sata yksikköä palkkaa ja vuoden kuluttaa sen arvo on enää 85 euroa ja kahden vuoden kuluttaa ehkä 60, että et tämä niinku, no on hätä, että näillä ei ole rahaa ja niillä ei ole varaa kohta elää, niin tämä hidastaa nyt sitten tätä inflaatiokierrettä, mutta onhan se nyt kumma juttu, jos tällainen asia automaagisesti hidastaisi inflaatiokierrettä, miten ihmeessä meillä on ikinä ihmiskunnassa pääs, jouduttu hyperinflaatioon, miten ihmeessä ikinä ää, inflaatio nousi niin kuin se nousi 70-luvulla, jos, jos tämä olisi joku automaati, automatiikka. Et tässä mun mielestä haiskahtaa läpi just se, että tämä porukka on ihan kuutamolla tämän, tämän inflaation suhteen. No mutta hei, t- kuten sanottu, niin nämä korot on tämän vuoden se topic numero ykkönen, sitä pitää seurata. Mutta kuten sanottu, tämä rehellisestä IMF-pääjohtaja kommentti, me ollaan mokattu. Keskuspankkirit on nyt mokannut tässä hommassa, niin milloin sieltä jaetaan ensimmäistä koronkuvaa persuksiin ja annetaan potkuja? Mm. Milloin meidän Olli Reen tulee maitojunalla sieltä Frankfurtista kotiin? Sanotaan, että Olli, ei meillä ole mitään käyttöä sulla nyt, että mm. et oikeasti tota, te söitte niitä viinereitä, te ette nyt oikeasti tehnyt niitä fiksuja päätöksiä, Tämä koko euroalue romuttu tässä, tässä teidän toimien takia. Ja nyt tässä on vielä tämä niinku tase sulatettavana täällä Kyllä. keskuspankissa. Ja, ja sen lisäksi, niin ne, ne on niinku, kerrankin en haluaisi olla keskuspankissa duunissa, koska tota, tässä on sellainen hysteerinen pihti, pihtiote nyt sitten markkinoilla niinku keskuspankkien, sanonko mistä? Ää, mistä? Mä en, mä en tota kielikuvassa nyt päässyt oikein oikein tota, kiinni, niin mistä ne on nyt napannut markkinoita kiinni? Varpaasta. Okei. Okay. Joo, joo. Mutta tota, noin, niin, ä, ja se on se, että tota, tosiaan BKT kehitys niin hidastuu ja, ja dippaa nyt samalla, kun inflaatio lähtee nousuun. Niin, ja ja tota, keskuspankin roolihan on hintavakaus, eli se on se, minkä se keskuspankin, mihin, mihin se pitäisi keskittyä. Valitettavasti keskuspankki on harrastanut tätä äh, tota noin, äh, rahapolitiikka-elvytystä viimeisen 12 vuotta, joten, joten se on niin täysin skitsofreenisessa tilassa. Et se on niin hetkinen, hetkinen että et, et euroalueella niin on jouduttu taistelemaan sen takia, että sen eteen, että euro ylipäätänsä pysyy kasassa, niin se on niin vetänyt, se on ollut tällainen seireeni, joka on vetänyt keskuspankin tällaiseen niin kuin, fiskaalipolitiikan tontille, eli sille tontille, missä päättäjät, poliittisesti valitut päättäjät pitäisi jauhaa läpi niin kuin tietynlaista talouskuria ja, ja rakenteellisten muutosten läpi ajamista, niin, niin keskuspankkiet on, on ajatunut tälle tontille elvyttämällä niin kuin fiskaalisesti taloutta ja pitämällä niin kuin korkoerot euroalueella niin kuin säpissä tai niin kuin samoilla tasoilla, 
ja, ja tota, jenkkilät sitten muista syistä, niin tota, saas nähdä, miten tässä oikeasti käy. Että aina kun, siis mekin kun keskustellaan tästä aiheesta, niin, niin tota, mulla on sellainen hytinä että, tai käsitys, että jos mun pitäisi arvata, niin loppupeleissä keskuspankit tulee haistattaa tuo, niin kuin pitkät peet tota, no, niin osakemarkkinakehitykselle ja keskittyy siihen hintavakauteen koska tämä ennemmin tai myöhemmin, koska tämä, jos tämä inflaatio jatkaa tällä tahdilla, jos me ollaan 10 prosentin paremmalla puolella, niin sitten tämä on jo ihan sajonaara, koska silloin tämä tankkeri on kiihtynyt niin kovalle, kovaa vauhtiin, että tota, sitä ei ihan, ihan helposti pysäytetä. No, ja, se... ja, tota, ja sitten toisaalta toisessa vaakakupissa on just tämä, että hei, täällä kaikki asiat on päin prinkkalaa niin kuin Euroopassa, sota käynnissä, että et, tota, nyt täytyy harrastaa elvyttävää kaikkea. Ja, ja, tota, ja nähtäväksi jää, mikä näistä niin kuin antaa ekaksi periksi, ää, jos se on tämä elvytys, joka ää, menee niin kuin hintavakauden eteen, niin sitten meillä on hyperinflaatio, euron ää, halpeneminen, tuonnin ää, jyrkkä nouseminen ja periaatteessa niin kuin voidaan puhua tällaista kryptovaluutta uskovaisten niin kuin, ä, doomsday-profetian toteutumisesta, ellei jenkkilät ehdi ennen, missä, missä tota, ä, miettii, jos mitä, mitä skenaari, mistä skenaarioista tässä puhutaan, niin puhutaan nyt vaikka tästä, kutsutaan sitä vaikka tästä hetemäkiskenaariosta, katsokaapas Rahapodin jakso, kuunnelkaapa Rahapodin jakso, hetemäkin jakso, missä on, on, on piirretty mielen, mielenkiintoinen roadmap sille, miten, ja itse asiassa löydetty myöskin ensimmäisiä signaaleita sille, että miten voisi käydä niin, että jenkkidollarin asema maailmanvaluuttana tulee tiensä päähän. Tässä vedetään kyllä aika kovilla riskeillä suuntaan jos toiseen, mutta saas nähdä, miten tässä käy. No niin, eli korot, ne on tämän vuoden Topikki numero uno, eli seuratkaa sitä. Joo, tai inflaatio ja korot. Ja, mm. ja inflaatio ja sit, sitä kautta korot. Ja, ja sit, sitten. Hei, kuten aina uutislähetyksessä, jonkunnäköinen loppukevennys. No niin, no niin, juuri näin. Venovoima vaihtaa nimeä. Joo, ei kerrota, mihin se vaihtaa sen nimen aluksi, ei. mutta kerrotaan se uutinen. Eli kaikki varmaan huomas, että erittäin kivuliaasti edennyt Fennovoima ydinvoimaprojekti siellä Pyhäjoella. Mm. Pohjois, äh, Pohjois-Suomessa, niin se on nyt tullut ainakin tältä erää. No kyllä tiesä, se on Keski-Suomessa. Se on kuitenkin Oulun alapuolella siellä rannikolla. No pohjoisessa, tästä, tästä studi- 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 studiosta pohjoiseen. <laughs> siellä se, siellä se tota vetelee viimeisiään. Se on niin kuin tota, Raahen paikkeilla. Joo, sen. eli tota, olihan se nyt tuskasta ollut tähänkin asti. Mm. Laskentatavasta. Niin riippuen, niin sanotaan, että yhdeksän vuotta sitä on rakennettu siellä. Saatu ehkä valmiiksi tie, kuoppa ja joku yksi hallintorakennus. Korkea sellainen. Ja, 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 semmoinen. Eli tota, tämä on nyt se, mitä yhdeksäs vuodessa on saatu aikaiseksi siellä. Ja nyt tämä oli viimeinen naula arkkuun. Se, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaa. Rosatom, mikä oli tämmöinen osaomistaja ja tämän reaktoriyksikön päätoimittaja siinä, niin tota, Vähemmistö se, osuudellaan, mutta kuitenkin. Niin, tehty se toki onnistu siinä, että käyt sotaa siellä ja hyökkäilet Ukraina näihin ydinvoimaloihin. Ja, Vedät ja, piuhat irti. Ja, ja sitten tota, sama, samalla muka jatkaisit tätä toimitussopimusta. Niin nyt siihen tämä Fennovoima yhtiönä purki sen. Mm. Ja vaikka he nyt todennäköisesti sai valtiolta tämmöisen mahtikäsky, että se on nyt vaan nyt pakko tehdä. Mm. Ja tota, Valtio ehkä nyt ei itse halunnut tehdä, ettei se valtio itse suututa Venäjää tässä, että se pisti Fennovoima tämmöiseksi välikappaleeksi siinä. Ja. ja nyt seuraavaksi alkaa se, että totta kai Fen, tämä Rosatom, mikä on se 7 miljardin, 7 miljardin tämä niin toimitusprojektin se vastapuoli, että eihän tämmöisiä kaupallisia sopimuksia voi tästä vaan nyt terminoida. Mm. Että heilläkin on alihankintaa siitä, että sieltä osa olisi tullut vissiin Saksasta ja Ranskasta niistä, niistä turbiineista ja turvalaitteista ja ties mistä sitten, että siellä on taas niin kuin isoja firmoja taustalla, taustalla siellä, että tästä tulee jonkinnäköinen iso farsi, miten tämä saadaan sitten lopulta. showdown. Lopulta sitten sovittuu sopimussakot ja kulut ja mitä sille työmaalla nyt tapahtuu tässä ja mm. jotain toiveita elätellään siitä, että josko nyt saataisiin joku muu reaktoritoimittaja ottamaan vähän niin kuin lennosta kopin ja jatkamaan siitä. Siinä on monttu valmiina, että ei muuta kuin tota, tota. Niin ja eihän se nyt ole sinänsä, siis t- t- se mikä mun mielestä tässä oli kuvaavaa on se, että kaikilla osalle, osapuolilla tämän 
Fennavuoman ympäriltä, eli paikalliset kunnet ja kaupungit, jotka on niin kuin jollain vähemmistöosuuksilla mukana ää, tässä ää, VSF-yhtiössä, niin, niin, tota, niin, niin niillä on erinä, erilaisia näkemyksiä tästä asiasta. Toiset sanoo, että ei tässä, tämä on, niin kuin, tähän on niin kuin gone, ja toiset sanoo, että hei, että tässä on kuitenkin ympäristön voimat ja luvat ja kaikki mahdolliset on niin kuin saatu. Täh, tässä on niin kuin päästy jo niin kuin tavallaan tehty asioita, jotka kuitenkin... Niin kuin Ollaan jo pitkällä, puhutaan niin miljardeista, jotka tähän on jo, on jo panostettu, että totta, että totta kai tähän nyt sitten hankitaan joku toinen toimija, joka rakentaa sen tohon noin. Ja, ja, tota, ja miksei, jos nyt Kiina aikoo rakentaa seuraavan, mitä se nyt oli, viisi vuotta vai viisi kuukautta, en mä muista, viisi viikkoa ehkä, 140 uutta voimalaa, niin, niin tota, eihän tämä nyt ole mahdotonta, jos me nyt ei vaan taas itketä täällä ja imetä peukkuu, kun ei ole, joku sääntö on pielessä. Että tota, kyllähän tämä nyt vaan pitäisi tehdä, ihan niin kuin aikuisten oikeasti. Ja meillä on niin kuin superuusi ultraturbo just vastikään käyttöön otettu voimalla, niin me ollaan tehty siinä sen rakentamisessa kaikki mahdollisimmat, mahdolliset viat ja virheet. Et, et sieltä me voitaisiin nyt vaan ottaa ja copy-pastata se uusi voimala siihen niin, ja niin kuin tehdä se sillä tavalla, kun meillä on se kaikki maailman kokemus siitä, mitä ei pidä tehdä. Sä, sä puhut nyt Olkiluoto kolmosesta. Niin, niin tehdään sellainen uusi sinne. Niin. Mutta jos sä nyt mietit sitä, että mitä me opittiin Olkiluoto kolmosesta, mä en usko, että me opittiin vielä yhtään mitään. Eikö? Koska se pitäisi niin kuin julkisesti pöllyttää auki. 17 vuotta, sen piti neljäs vuodessa olla valmis sen mm. voimalan. Et mikä tämä juttu, tämä niinku rakennusprojektien, tämmöisten ydinvoimarakennusprojektien ongelma täällä Suomessa on? Tämä on Suomen ongelma. Hmm. En mä pistä näiden niinku firmojen syyksi, vaan tämä on oikeasti tämä niinku, kollektiivinen ongelma siitä, että et miten me jaksetaan tuhrata joku 17 vuotta tässä aikaa, jos se piti niinku neljäs. Se olisi varmaan ollut sillä, että jos se piti neljässä, niin se olisi pitänyt, okei, okay, vähän viime... Mutta se oli vähän, uusi vähän, No, se oli uuden tyyppinen reaktori. Siellä oli betonin kestävyysongelmia ja kaiken näköistä. Oliko siellä nyt oikeasti niitä ongelmia? No kyllä, siis, näin, no, siis mistä minä tiedän, mä olen niin kuin julkisen tiedon varassa, mutta tota, kyllä mä nyt sitten kuitenkin nyt, kun alkaa olla vähän tällainen niin kuin tietynlainen kansallishenki taas niin kuin päässyt alkuun tässä, kun, kun naapuri törttöilee niin kuin tekee, niin ottaisin sen saman porokan sanan, että nyt se on sitten kuulkaa sillä tavalla, että nyt te vedätte sen toisen seuraavan, tota, seuraavan voimalan tuohon noin, tota noin niin, ja, ja, ja kaikilla opitulla virheellä näyttäkää te oikeasti pystytte. Jos te mokaatte toistamiseen, niin te ette saa sen enää orderi yhtään mistään. Et, et se on niin kuin, nyt tehdään niin kuin, siis teidän oman tulevaisuudenne niin kuin uhalla tätä hommaa kolmes vuodessa. Mutta rehellisesti sanottuna, että tämä alkoi tosi kauan sitten tämä Olkiluoto kolmonen. Mitä me opittiin suhteessa Fennovoima-projektiin tässä Olkiluoto kolmosesta? Ne opittu yhtään mitään. Yhdeksän vuotta sitä tuherrettiin, saatiin se hallintorakennus, kuoppa ja tie valmiiksi sinne. Ja, ja luvat, ja, lu- ja hei, 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 luvat. Suomessa hmm. luvattu ja lupien maa, missä kaikki luvat on niin kuin, siis tavallaan tällaiset ihan random, random tota, ää, generaattorin niin kuin, tarjoamia, että ne menee läpi, jos menee, ja sitten mitä voi vielä peruakin, va, sitten kun se voimalla seisoo siellä paikallaan, mutta joka tapauksessa ne luvat on olemassa. Ja sitten tässä on esimerkkinä se, että Basfi lähti vähän eri tavalla liikenteen, oliko se Harjavalta tai Kokemäki, vai missä se nyt teki, teki tota valmiiksi tämmöiseen akukemikaalitehtaan. Mm. Vähän sillä riskillä, että he lupakäsittelyt joku ympäristölupien osalta oli vielä vähän kesken. Ei ollut. Se oli saanut ne luvat. No, ne joka, peruttiin. No, jo. Rakennus oli viisi metriä väärässä kohtaa. No jotain tämmöistä ihmeellistä. Mutta miten joku ulkomainen yritys nyt lähti sinne tota, Pyhäjoelle, siihen tontille, tekemään omalla riskillä yhtään mitään? Esimerkiksi nämä nykyiset osakkaat tässä vuomaosakeyhtiöstä on 24 kunnallista energiayhtiötä. Ne on polttanut näppisä tässä pahasti. Ne joutuu alaskirjaa, sanotaan niin kuin kymmeniä miljoonia. Jokainen suurin piirtein näitä hmm. omia tota, sijoituksissa tähän, ne ei välttämättä lähde siihen mukaan. Kuka on se suomalainen vastapuoli, joka nyt lähtisi tähän niin Pyhäjoki kakkoseen hmm. jollain tavalla mukaan? Ja tässä pitäisi nyt olla semmoinen juttu, että se, sille oikeasti kerta heitolla, kuka sinne rakentamaan ikinä tuliskaan, annettaisiin luvat tappiin asti. Eikä sillä tavalla, että noin niin kuin, saat rakentaa hallintorakennuksen, sit sä haet jostain eduskunnasta seuraava lupa, saat rakentaa sen kuopan, hmm. ja sitten taas kolme vuotta venataan, saat rakentaa reaktoriyksikön. Mm. Tämä on niinku riski riski jälkeä, se niinku projekti vaan viivästyy ja viivästyy. Eli, eli nyt pitäisi niinku antaa lupa jollekin taholle, 
vetää se niin yhdellä luvalla tappiin asti. Hmm. Ja mä sanoin siltikin, että ihan sama mikä, mikä tota ydinvoimalla sitten tulisi, niin se on niin kuin turvallisempi kuin nämä vanhat yksiköt, mitä meillä on esimerkiksi se Olkiluorossa tai Lovisassa. Hmm. Pakko olla. Hmm. Et tota, mikä on tämä järki korottaa tätä vaatimustasoa tuonne niin stratosfääriin, kun ne vanhat yksiköt pyörii kuitenkin tota paljon heikommilla hmm. spekseillä rakennettuna ja turvallisuuden puolesta ja kaikki muu. Yksi asia, mikä voi tosin edesauttaa tätä asiaa, niin on se, että suomalaiset ei ole saksalaisia. Et, et, et kun se Venäjän energi- Venäjältä hankittu energia nyt laitetaan säppiin ja lopetetaan sen Venäjän energian hankinta kokonaisuudessaan jollain aikavälillä, niin siihen täytyy saada korvaavaa energiaa jo, jollain tavalla. Ja suomalaiset ei, ei kuitenkaan jotenkin siis sellaisessa tilassa, että hei, että toimivat ydinvoimalat, niin laitetaan säppiä ja sitten on vielä, vieläkin vaikeampaa, kun ei sitä kaasua kanssa eikä öljyäkään voi ostaa. Vaan mä väitän näin, että suomalaiset aika pragmaattista porukkaa ja, ja, tota, ja nyt kun se on näin, että tota, tämä Venäjä nyt laitetaan niin tämän syväjäähän niin seuraavaksi sadaksi vuodeksi, niin, niin tota, sillä verrokkeella, nyt se on näin, niin kuin, nyt hommi pitää ryhtyä, tuolla on niin kuin valmi, valmis työmaa, mietitään se näin päin, siellä on valmis työmaa, siellä on valmiit luvat ja niin kuin, ei kun na, ta, talla pohjaan, että tota, ja, ja kaikki kokemukset ja epäkokemukset, mitä sieltä edellisestä by, bygamisesta saatiin, niin töihin tuonne noin. No sitten tota, me luvattiin jonkunnäköinen loppukevennys. Niin, Loppukev- eikö tämä ollutkaan kevennys? No se loppukevennys voisi olla ehkä siinä, että se, se firma... Nimen muutos, se, niin. Se firman nimi on nyt Fennovoima. Mm. Niin tämä on helposti silloin, että Fennovoima ja sitten on esimerkiksi tämmöinen valomainos, missä se nimi palaa. Niin jos ottaa ne kolme ekaa kirjanta pois siitä, niin jäljelle jää niinku no voima, koska tämä firma ei enää tu- tuottaa yhtään kilowattia sähköä. Mä sanoisin näin. Okei. Okay. Mä voisin yhtyä tuohon, että se, se tota noin niin, ää, valokyltti palaa ne ensimmäiset kolme ää, kirjainta, jolloin siinä lukee, että no voima. Että se on niin kuin, no nyt on voimaa. Että sä y- ymmärrät sen ihan eri tavalla. Mä, mä ymmärrän sen niin kuin suomeksi, että no voima. No joo. Eikä no voima, vaan no voima. Oissa tämä mielenkiintoista. Kyllä. Mutta mut sitten, tota, jos oli loppu kevennys, niin ehkä loppu raskaannus vielä Suomen energiaministerille, kuka ikinä se onkaan, koska luulisi, että tässä maailman ajassa me tarvittaisiin oikeasti yksi tyyppi, joka olisi niinku dedikoidusti miettisi näitä energiaasioita, mm. eikä sillä tavalla, että kaiken muun homman lisäksi vasemmalla kädellä. No, whoever mm. tämä kaveri onkaan nyt, niin ihan vinkki vinkkinä, mä tekisin ensimmäisenä nytten, kun mä kuuntelen tämän rahapodin, mm. Mä selvittäisin, mistä me saadaan lovisaan enää näitä... näitä tota, Rikastettuja sauvoja. Niin, ydin, ydin tota, polttoaine sauvoja. Uraaniumia. Se, se Venäjä toimittaa se, tai onko se Rosatom. Kyllä mä sanon, että tässä maailman ajassa voi olla, että sitä seuraavaa lähetystä ei enää tule sinne. Mm. Niin kohta sammuu niin kuin lovisan voimalla, että, tota, ja kukaan ei tiedä yhtään mistään mitä. Se me opittiin tästä tota, jakso 27 Nepasta, kun me käytiin tätä uraania niin tiukasti läpi, että se ei olekaan ihan nopea prosessi, että ostaa mistään kaupan hyllyltä vähän uraania mm. ja tunkea sitä johonkin sauvaan. Vaikka sitä mm. maailmassa on niin kuin, hamaan tulevaisuuteen asti, mutta kun se on siellä syvässä maan sisässä ja, ja tota, tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana kaivoksia on laitettu kannattamattomina säppiin ja, ja, tota, ja tässä lähi vuotena, parina vuotena, niin on, on lähestulkoon kaikki ydinvoimalat ympäri maailmaa aikoo ostaa sitä uraaniumia. Niin, vaikka tällä ei ole niin, niin suuri merkitys tähän niin ydinvoimalan niin pyörittämiseen, niin ostakaa nyt sitä niin varastot täyteen nyt. Tehkää edes tämä asia niin ajoissa, eikä sitten vasta, että niin reaktiivisesti, kun tähän mennessä on, 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 on suomalaisilla jostain syystä tapa tehdä. Sä oot halunnut nähdä sitä tiedotustilaisuutta valtioneuvon kansliasta, kun energiaministeri tulee kertoa, että, että nyt, nyt tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa kävi nyt näin, että meiltä jäi sauvat saamatta ja lovisa. Kaikki lovi, ydinvoimalat laitetaan kiinni. Lovisat sammutetaan nyt ennalta määräämättömäksi ajaksi. Että paho, pahoittelemme siinä, että joulukinkku jää tänä jouluna paistamatta. Kyllä, ja, ja tota, kivihiilivoimalat vedetään taas käyntiin saksalaiseen tyyliin. All right. Hei, kun on uutislähetyksessä vikanaan sää. 
Okei. Sä, sä, sä. Niin, mitä? Vai mä? Sä. Sä vai mä? Sä. Okei. Se on sit mä. Eli laittakaa palautetta hashtag rahapodi, rahapodi.nuude.fi. Kommentoitte tubeen, laitatte jollain muulla tavalla viestiä. Katsotaan, saako tämmöiset uutistudio-tyyppiset lähetykset jatkoa vai dumatteko te tämän kerta, kertalaakista. Tämä kokeilu päättyy tähän, sillekin on samalla tavalla kuin Fennovoimalle. Kiitos ja hyvää yötä. Moi moi. Rahaa.